kita naik pesawat aja nggak seneng delay kok <laughs> masa ini mamanya pengen berangkat tapi kita delay gitu ketika itu ada satu insight gitu hari saya kayaknya mama akan dipanggil bulan 8 cuma saya nggak ngerti tanggalnya makanya di selang waktu itu saya persiapkan semua saya belajar bagaimana menyiapkan ketika saatnya itu tiba bagaimana dok untuk menyiapkan ikhlas itu itu kan tidak mudah ya tidak saya mudah. juga berjuang untuk itu buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater buat apa susah Bahtra Yuda 96.4 FM turut berduka cita ya Goya Uh, terima kasih tapi uh, alangkah senangnya kalau saya ucapannya turut bersuka cita <laughs> ya. ya ini uh, saya mendengar kabar kan kalau ya. Ko Gideon mengalami suatu kabar duka cita bahwa mm-hmm. mama dari Ko Gideon yang mana Ko Gideon adalah seorang anak tunggal mm-hmm. dan ayah juga sudah meninggal dan sekarang baru saja beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar kalau ternyata mama dari Ko Gideon juga berpulang ke rumah bapak sedangkan posisinya Ko Gideon sendiri kan belum menikah ya jadi secara tidak langsung mungkin harus kuat sendirian ya nah ini saya e, kepingin mendengar langsung nih dari Ko Gideon ceritanya gimana waktu awal-awal mama meninggal itu gimana awalnya ceritanya hmm, jadi begini dok Uh, hari Kamis uh, tanggal berapa betul ya pokoknya hari Minggunya kan meninggalnya kan tanggal hmm. 28 hmm. Agustus nah itu uh, Kamis malamnya itu memang kayak gelisah nggak bisa tidur hmm. uh, seperti biasa saya kan dapatkan obat dari dokter Amy yang saya kasih untuk mama gitu yang biasanya itu bekerja kok nggak bekerja gitu bahkan udah dilipat kalikan dosisnya dua kali kok nggak gitu Saya pikir ada apa ini ya Dan kemudian uh, perutnya itu membesar Ya saya pikir ini mungkin karena uh, Dari diagnosa yang bulan Januari itu kan Gastoparesis ya Jadi melambat semua usus-usus pencernaan Ada juga infeksi di duodenumnya waktu itu uh, Juga konstipasi yang 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 apa ya Berkepanjangan Yang membuatnya seperti itu Artinya beberapa cara saya uh, Lakukan sendiri gitu pengobatan hmm. mandiri ya termasuk memberikan pengobatan untuk menggerakkan kembali usus-usus itu gitu dengan dengan beberapa jenis obat apa itu ya hmm. namanya ya uh, tapi kok nggak bekerja juga gitu terus uh, ketika saya lakukan tindakan enema enema itu mengeluarkan BAP-nya, mengeluarkan, hmm, BAP-nya itu pun tidak keluar gitu wah ini kenapa gitu sementara kondisinya makin drop ketika dropnya itu gimana tandanya itu masih nggak bisa tidurnya itu gelisah ya. atau nggak nyambung nggak sadar atau iya iya jadi kalau udah nggak bisa tidur gitu ya satu malam dua malam udah mulai ngomongnya itu meracau kemana-mana gitu sempat halusinasi kemana-mana seolah-olah kan waktu itu kan saya konsultasi ke dokter Amy gitu ya waktu nggak bisa tidur itu kok tiba-tiba dia tuh melihat sesuatu yang tidak kita lihat gitulah saya kan khawatir gitu. oh ya itu kan karena demensianya ya waktu itu ya nah hmm. mungkin seperti itu gitu kan ini juga gitu Uh, bahkan saya yang masih ingat tuh satu kata yang menurut saya nggak nyambungnya waktu detik-detik terakhir uh, sebelum ke rumah sakit hmm, itu ya hmm, hmm. hari sabtunya itu puncak-puncaknya ketika sabtu sore akhirnya saya membawa ke IGD dia selalu bilang begini mana wastafel untuk apa ini lo buat nyuci penyakitku hmm, berarti udah agak nggak nyambung ya nah ini kan apa sih gitu loh nah. perkataan ini yang membuat saya tuh Ya di satu sisi itu uh, apa ya apa ini ya saatnya sudah ya gitu ya yang saya dulu kan saya cemas banget ya jujur saya begitu dekat sekali dengan mama saya bayangkan ya 40 tahunan sekian hidup bersama gitu ya saya sampai bilang ini nggak jelas loh ini antara mama sama anak atau suami dan istri gitu maksudnya ya saking saking dekatnya ya bahkan tidurnya pun tidur bersama nah kan? gitu loh karena kondisinya udah tidak memungkinkan kan kalau tidur sendirian waktu itu gitu jadi eh, apa namanya ya buat saya apa ini sudah waktunya gitu ketika ngomong itu kan satu omongan yang aneh ya menurut gini benar itu kemungkinan kalo, udah delirium sih kalau udah kondisi fisik organiknya itu menurun mm-hmm. ada gangguan elektrolit ataupun infeksi itu bisa Uh, suatu kondisi delirium terjadi jadi uh, kesadarannya itu kayak berkabut ya bisa ngomong tapi ngomongnya nggak nyambung hmm. biasanya tuh mau bisa seperti itu kok saya jadi merinding loh dok 
Bayangkan nyari wastafel mencuci penyakit. Kalau saya sekarang hubung-hubungkan. Apa begitu ya nanti? Saya itu uh, melihat gini loh. Uh, proses ini apakah betul ya ketika di alam roh itu mungkin ada benda-benda peristiwa yang nggak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia hmm. di sini. Mungkin itu yang dia lihat gitu ya. Dia, ini secara roh mungkin ya saya nggak ngerti. Jadi dengan kematian itu membebaskan mencucikan iya. mama dari penyakit iya. itu yang Kogideon tangkap nah, ya berarti. Nah itu ya. saya seneng gitu loh di situ ketika saya ambil sisi positifnya. Apa itu ya karena keterbatasan bahasa kita. Saya yakin kok bahwa uh, sepandai-pandainya kita dengan tata bahasa, dengan pengetahuan bahasa. Tapi ada satu bahasa yang mungkin gak nyambung hmm, gitu ya hmm, hmm. di sana dengan di sini sehingga singkat cerita tadi kan dok- dokter nanya uh, saya bawa ke IGD atas uh, referensi rekomendasi dari Prof Hans saya bawa ke IGD dan di sana dilakukan pemeriksaan ketika perutnya membesar ya di NKT untuk menguapkan isi cairan dari lambung yang membesar juga dipompa dari anus itu supaya dari dua arah ini bisa kempes hmm. nah tiba-tiba semakin sesek memang waktu berangkat itu Justru yang membuat saya berangkat ke IGD itu adalah sesak nafas. Sesak nafas ya. Tapi waktu itu saya ukur saturasinya masih oke. Okay. Terus tadi dari NGT hasilnya gimana? Nah, dari NGT itu sonde yang dimasukkan ke dalam lambung. Nah, betapa kagetnya saya yang keluar itu biasanya kan asam lambung, cairan makanan, asam lambung, asam makanan lambung, gitu ya. ya. Ini kayak berupa kayak feses. Kotoran Maaf ya, ya berarti. Ya. Uh, uh, kotoran. Berarti itu saking penuhnya ya. I don't know. Mm-hmm. Gitu Terus loh. gimana perasaan kuku pada waktu itu? Detik-detik sakratul maut itu apa yang Gugidion rasakan? Waktu di ruang IGD, itu kan masih dipertahankan di ruang IGD dok hmm. Sampai kondisinya stabil dan saya ditanyain e, Ini harusnya dengan kondisi seperti ini, tensinya makin turun Dan dibantu dengan dopamin e, Saturasinya turun, dibantu dengan masker yang udah maksimal Volumenya e, Dengan kondisi seperti ini harusnya ruang ICU Apakah berkenan? Dan e, saya melihat kondisi seperti itu sudah ada Mungkin ada feeling ya Feelingnya gimana yang muncul? Ya Kayaknya mungkin ini saatnya, saatnya Karena saya tidak pernah melihat mama seperti itu gitu sebelumnya hmm, hmm, hmm. Ya, Jadi akhirnya ya itu dengan kekuatan Tuhan tentunya ya Saya bukan nggak kasihan tapi justru karena saya kasihan saya tolak hmm. Jangan Karena pikiran saya begini dok Kalau ke ICU nanti sendirian Gak boleh kan saya ikut mendampingi hmm. Padahal Kogideon kepengen Kepengen di saat-saat terakhir Di saat-saat terakhir mendampingi gitu ya Betul hmm. Jadi dengan alasan itu akhirnya saya tolak Oke kalau begitu di ruang biasa Kalau misalnya nanti tiba-tiba uh, jantungnya berhenti Dilakukan tindakan pijat jantung apakah setuju Saya pun tidak menolak Dengan risiko ya tidak dilakukan tindakan medis apa-apa gitu Karena kasihan Sudah 92 tahun Hmm. Saya dapat uh, satu input bahwa ketika di pijat jantung Resikonya kalau orang 92 tahun bisa retak semua tulangnya Patahnya, nah, ya, patah, patah tulang bahkan, ya. Itu kan akibatnya buruk gitu loh Saya tidak mau itu kan malah lebih menyiksa Jadi tanda tangan yang kedua saya tolak tindakan itu Kemudian tindakan selanjutnya kalau nafasnya makin sesek Apakah bersedia untuk ventilator? Saya rasa ventilator untuk usia muda mungkin masih oke okay lah kita berjuang Tapi untuk usia seperti ini saya realistis nggak mungkin lah uh, Istilahnya kalau saya pernah dengar pendeta gitu ya Ya kita naik pesawat aja nggak seneng delay kok <laughs> Masa ini mamanya pengen berangkat tapi kita delay gitu Ya, hmm. ya kan jadi ya sudahlah saya tolak semuanya intinya Dan uh, sempat stabil akhirnya sampai dipindah ke kamar biasa Seperti yang saya request Saya dampingi sejenak waktu itu sampai jam 12 malam Itu dari jam 6 sore dok prosesnya Sabtu Sampai jam 12 malam saya udah lelah Saya pamitan ada asisten rumah tangga yang jaga Saya pingin pulang sebentar istirahat menenangkan diri gitu Karena tegang kan beruntun kayak gitu uh, Saya tinggalkan nomor seperti biasa Kalau ada apa-apa silahkan telepon Dan saya memang berjaga-jaga waktu itu udah tidurnya nggak enak saya udah <laughs> Tidurnya udah nggak enak, udah kayak ngawang udah gitu. Jadi nggak sepenuhnya istirahat gitu Dan bener lah setengah empat pagi uh, Mama saya, eh sorry uh, Petugas rumah sakit menghubungi saya Ini kayaknya kondisinya mama makin drop Tensinya 70-30 Wah saya langsung bergegas Untungnya itu subuh jadi nggak begitu macet Setengah jam kemudian setengah jam empat lebih lah sedikit Saya udah tiba dan uh, lihat kondisinya makin drop Saya bisikin Saya nggak ngerti dok, kalau di dunia kedokteran tuh apa betul ya? Katanya ada 
yang bilang bahwa uh, organ manusia yang terakhir berfungsi itu telinga jadi kita masih bisa membisikkan gitu oh, saya nggak tahu ya nggak tahu ya. ya kita <laughs> ya karena kalau secara kedokteran kita melihat um, <coughs> orang itu meninggal apa enggak itu ya dari pupil mata ya kalau hmm. sudah pupil matanya midriasis pupil matanya membesar itu sudah pasti ya meninggal gitu hmm. keduanya jadi kadang mungkin orang bisa henti nafas kadang mungkin bisa henti jantung makanya bisa kita lakukan CPR uh, pijat jantung yeah. tapi kalau mata pupilnya sudah membesar ya udah meninggal nggak bisa hmm. diapa-apain gitu loh hmm. jadi setahu saya sih indikator meninggal ya dari pupil mata iya yeah, iya yeah, iya yeah. terus nah, gimana apa yang terjadi waktu jadi uh, itu? Uh, yang terjadi waktu itu akhirnya saya melihat kondisi makin drop dan saya bisikin terus gitu hmm. ya seperti kebiasaan orang apa? pada umumnya hmm. saya bisikin dari awal kata-kata saya itu saya ulang-ulang terus hmm. mama nggak usah takut nggak usah khawatirin saya saya di sini juga nggak apa-apa kok ada Tuhan Yesus nanti mama juga kalau ketemu Tuhan Yesus nggak usah takut ya betapa indahnya ikut aja gitu saya bilang nggak usah khawatir don't worry Saya di sini baik-baik saja, ada Tuhan Yesus juga yang jaga saya pasti gitu loh. Hmm, hmm. Saya sampaikan itu yang pertama, yang kedua saya sampaikan rasa terima kasih saya. Ya, saya bilang terima kasih sudah melahirkan saya menjadi sosok pribadi yang sampai hari ini. Terus yang ketiga, rekonsiliasi saya bilang uh, I'm so sorry kalau saya sudah melukai hati dan mungkin juga tanpa sadar mungkin mama juga ada satu luk Men, apa ya ada se, satu hal yang menimbulkan luka di hati saya saya pun sudah memaafkan ayo kita saling mengampuni memaafkan tidak ada beban lagi di antara kita ikhlaskan semuanya saya bilang begitu nggak hmm. uh, sampai ya mungkin 10 menit itu saya bisikan itu ke terus dan kemudian uh, saya cukup terkaget ada hentakan tangan dua kali gitu hentaknya nggak nggak sampai yang gimana pelan pasti gitu hentak dua kali dan uh, saya lihat loh nafasnya udah berhenti ya gitu yang pertama dia masih masih Ya kelihatan lah nafasnya, ini udah berhenti Jadi saya panggil suster dan kemudian uh, 10 menit kemudian dokter uh, jaga yang ada di IGD Menyatakan bahwa memang uh, udah, meninggal. udah meninggal dunia hmm. Dan disitu ya nggak tahu ya Ya nggak bisa nangis gitu Dari awal itu udah nggak nangis gitu uh, Justru nangisnya itu adalah ketika saya edit tiktok saya itu untuk mengedit dan disitu ada rangkaian foto-fotonya itu yang saya menangis gitu waktu proses pemakamannya uh, saya sempat ngasih kata sambutan saya sempat menangis juga di situ ya di di Adi Zaza tapi saya menangis saya ke apa ya saya terharu begitu damainya gitu dia pergi ya itu artinya saya lega artinya kan dia pasti ketemu dengan hal yang baik lah hmm. buat seseorang yang katakan dia tidak percaya surga dan neraka Mama nggak percaya surga dan neraka? Oh percaya pasti. Oh. Dari sejak awal saya udah. Sebenarnya begini dok, ini percaya atau enggak? Secara spiritual saya bukan maksudnya ngeroh. Bulan lima itu mama saya nggak udah ngomong. Kok saya kayak kayaknya nggak 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 lama ya? Bulan lima. Dan ketika itu ada satu insight gitu hari ini saya kayaknya mama akan dipanggil bulan delapan. Cuma saya nggak ngerti tanggalnya. Makanya di selang waktu itu saya persiapkan semua. Saya belajar bagaimana menyiapkan ketika saatnya itu tiba, gitu ya. Mm-hmm, mm-hmm. Saya saya apa namanya? cemas sih cemas gitu. Takut-takut. Bayangkan kalau kita dikasih tahu Tuhan tanggal kematian kita. Yes. Justru itulah pentingnya uh, kadang kita mengerti bahwa hidup ini tidaklah abadi justru dengan memahami kenyataan bahwa Hidup ini tidak abadi dan segala sesuatu yang di bawah langit ada waktunya Justru di sanalah kita bisa belajar untuk Cherish every moment ya Mensyukuri dan benar-benar menggunakan setiap waktu kita itu dengan sebaik-baiknya iya. Karena kita tahu bahwa hidup ini Ada batasnya hmm. Cuman sementara ini kan. Ibaratnya kalau saya ini Mengibaratkan hidup ini kan kayak jam kehidupan ya Betul. kita punya jam kita nggak tahu kapan baterainya habis yeah, yeah, ya nggak kan yeah. tiba-tiba aja baterainya habis yeah. tapi kita harus siap bahwa suatu hari pun baterai kita juga habis dan kita nggak tahu kan kapan yeah. justru itu bagaimana kita bisa menikmati momen dengan sebaik-baik yeah. saya malah terinspirasi bukan jam saya terinspirasi masih ingat dokter bil uh, cerita tentang bahwa setiap kehidupan itu bisa diberatkan dengan kita naik kereta. Oh ya, hmm. kereta ya, kehidupan. Kita kita masuk, 
ya kita masuk maksudnya kan lahir ke dunia ini mm-hmm. terus selama perjalanan itu juga ada orang yang masuk ada orang yang keluar gitu ya di perhentian perhentian dan kita nggak pernah ngerti gitu kan e, kapan waktunya kita keluar dari kereta mm-hmm. api itu gitu kan yeah. yang kita jumpai di dalam kereta itu ada orang-orang nah yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bisa apa ya saya menikmati, kan, menikmati perjalanan. perjalanan itu bersama dengan orang-orang yang ada di dalam kereta mm-hmm. itu kan gitu loh ya yeah. Ada satu yang pergi, tapi juga nanti Tuhan akan hadirkan orang-orang baru. Nah, itu, itu. Jadi waktunya cari judulku. <laughs> <laughs> nah, yang mau saya tanyakan yeah, yeah. perasaan Koko gimana? Waktu Mama meninggal, adakah depresi, sedih, marahkah? Atau mungkin kan kalau teorinya Elizabeth Kubler-Ross, secara teori ya, ini kita kan ngomong ya, um, biasanya tuh kan awal tuh pasti denial dulu, menyangkal. Beneran lah Mama meninggal. Yang kemudian yang kedua adalah anger. Mungkin ada nggak rasa marah dari diri kuku menyalahkan dokter atau menyalahkan Tuhan atau mungkin menyalahkan uh, obat-obatan. Kemudian yang ketiga bargaining, tawar menawar. Seandainya aku dulu begini mungkin mamaku masih hidup. Kan kadang manusia kan gitu ya tawar menawar terus ya. Dan yang keempat depresi, sedih dan yang kelima acceptance. Nah ini kalau saya lihat kok kok kayaknya udah langsung acceptance ini. Bener nggak? Ataukah sempat melalui peralian, depresi anger? Peralian depresi. peralian hmm. depresi uh, ke acceptance, hmm. acceptance. Jadi uh, depresi pasti depresi. Uh, you know, saya minum obat gitu dari dokter Amy, hmm. ya untuk 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 mensupport saya gitu. Jadi hmm. saya nggak anti obat-obatan. Justru mungkin itu salah satu pondasi saya ketika menyiapkan segala sesuatunya gitu. Hmm. Hmm. Ya, jadi bedanya uh, apa? Kan kalau kita flashback Koko sudah pernah mengalami dua kehilangan besar kan? Yeah. Waktu papa meninggal dan yeah. juga waktu mama meninggal. Yeah. Kalau nggak salah, kalau Koko pernah cerita waktu papa meninggal kan Koko sempat pertama kalinya ya Koko ngalamin depresi ya waktu itu ya karena yeah, yeah. kesulitan keuangan yeah, harus bingung yeah. bagaimana. Siap nah, sesuatunya. Itu gimana? Apa bedanya antara kehilangan waktu papa dan waktu mama sekarang ini? Kok kayaknya respon respon mental psikisnya ini berbeda gitu loh? Apa bedanya? Uh, Ya pasti beda, saya merasakan beda gimana ya melukiskan dengan bahasanya ya. Hmm. Istilahnya pokoknya saya hari ini strong enough gitu untuk menghadapinya semua ya karena bekal-bekal pengetahuan juga ya tadi beberapa teori-teori saya nggak denial. Hmm. Makanya ada beberapa saudara keluarga itu yang e, kok kamu nggak ngalami gitu ya sampai e, mereka itu bilang saya iri sama kamu. Hah? Bahkan sampai di saat kematian mama saya kamu iri katanya. Selama hidup iri katanya kita sama-sama gitu so sweet. Itu nggak pernah dia lakukan gitu dengan 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 orang tuanya. Nah, ini juga kok kok apa namanya uh, akhirnya kok uh, apa ya? Kok kamu nggak denial? Saudara saya itu sampai jerit-jerit ketika mamanya nggak ada. Enggak kok ini gini tadi enggak kok. Mama tuh masih hidup gini gini. Itu saya itu enggak. masih denial itu. Masih kan? denial. <laughs> enggak tadi tuh baru saja itu loh masih ada. Itu saya enggak malahan. Saya menyadarkan bahwa ah ini kayaknya saatnya tiba gitu. Terus yang kedua apa dok prosesnya? Denial, anger. Nah, anger saya enggak. Hmm. Saya enggak marah sama dokter apapun. Bahkan dokter menawari tindakan-tindakan saya tolakkan dengan sadar sepenuh hati gitu. Karena itu akan lebih menyiksa. Saya tidak menyalahkan siapapun. Hmm. Ya, bahkan saya tidak menyalahkan diri saya sendiri. Makanya itulah saya selalu katakan bagi mereka yang lain-lain tuh do the best. Hmm. Ya selama hidup, Bener. bukan Karena, ketika meninggal bener. gitu kan. Kalau saya lihat kan Kogira sudah do your best ya selama mm-hmm. hidup sehingga mungkin nggak ada lagi penyesalan ya. Yeah. Kadang itu kan bargaining itu seandainya aku dulu begini mungkin mamaku masih hidup. Seandainya ah. aku dulu begini mungkin mamaku hubungannya bisa lebih baik. Seandainya seandainya itulah yang membuat kita akhirnya jatuh ke dalam depresi ya. Karena mm-hmm. kita belum mm-hmm. melakukan yang terbaik yang kita mampu. Justru di sanalah pentingnya kita bisa belajar untuk menggunakan waktu kita itu dengan sebaik-baiknya supaya tidak ada rasa penyesalan ketika akhirnya jam kehidupan kita sudah berakhir hmm, gitu ya iya iya ya itu mungkin yang akan meminimalkan ya minimalkan uh, perasaan bersalah saya hmm. dan itu ya puji Tuhan itu uh, berkontribusi memang setelah saya rasakan jadi memang teori ini seolah-olah saya patahkan semua gitu jadi sempat ada depresi dok pasti dalam beberapa hari ini saya susah tidur ya saya susah tidur itu karena apa ingat gitu loh ya kita kan pernah sama-sama di ruangan itu gitu ya uh, tapi itu dan apakah itu salah enggak loh kok enggak ya depresi itu adalah manusia sedih kan? itu duka adalah tanda cinta 
Nah. Kalau Koko saat ini berduka itu karena Koko mencintai Mama. Jadi kayak kemarin saya juga ada pasien yang kebetulan kehilangan istrinya. Padahal hmm. istrinya masih muda, umur umur 30 tahun meninggal. Hmm. Mereka menikah udah 10 tahun, tiba-tiba istrinya meninggal, mendadak dan dia sedih depresi. Dan dia dibilang sama teman-temannya, "Kamu jangan sedih, kamu nggak boleh sedih, kamu harus kuat. Kamu pasti bisa, kamu pasti kuat." Dia sampai capek gitu loh mendengar orang-orang bilang kamu nggak boleh sedih kamu harus kuat nah terus dia tanya sama saya apakah aku salah dok kalau aku tuh sedih kalau aku berduka justru saya bilang enggak it's okay if you feel sad nggak apa-apa kalau kamu merasa sedih karena duka adalah tanda cinta hmm. kalau saat ini kok Gideon berduka karena kuku pernah mencintai mama dan pernah merasakan memori-memori indah bersama dengan mama jadi kadang kalau keinget ya karena memori itu kan supaya kita bisa merasakan kehadirannya Mm-hmm. Karena kita tahu di saat sekarang orang itu sudah tidak ada lagi bersama dengan kita Sehingga yang kita lakukan kita mengingat memori Untuk kita bisa merasakan kehadirannya kembali Iya, iya, iya Ya jadi itu sih yang saya rasakan mm. <laughs> uh, Mungkin saya sedikit lagi udah mau lepas landas sih Dari tahapan depresi <laughs> Ya baguslah semoga bisa segera acceptance semoga ya bisa acceptance. Tapi Ka- kalau acceptance, acceptance sih Saya sudah mulai melangkah menjejakkan okay. di tahap itu gitu. Baguslah karena memang hidup ini adalah sebuah seni Antara berjuang dan mengikhlaskan pergi mm-hmm. Kalau saya lihat kan Gogi Deon sudah selama ini sudah berjuang Do your yeah, best betul, for your betul. mom Sehingga mungkin saat ini waktunya Gogi Deon untuk mengikhlaskan pergi Dan itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita semua ya Sobat Batra Yuda Ada saatnya kita perlu berjuang Dan juga ada saatnya kita perlu mengikhlaskan pergi Karena memang segala sesuatu yang di bawah langit Ada waktunya Makanya kan ada istilah juga di um, Alkitab ya Bahwa hmm. ada waktu menabur Ada ya, waktu ya. kita menuai ya kan? Dan ya. begitu pun pula dalam proses kehidupan kita Ada saatnya kita berjuang mengusahakan kesembuhan tapi ketika kita sudah berusaha yang terbaik maka mau tidak mau kita belajar untuk bisa mengikhlaskan kepergian dari orang yang tercinta. Nah, kalau begitu bagaimana dok untuk menyiapkan ikhlas itu? Itu kan tidak mudah ya. Tidak Saya mudah. Saya juga berjuang untuk itu. Justru gitu. justru itu akan lebih mudah mengikhlaskan itu ketika kita sudah berusaha yang terbaik. Oh berarti benar lah apa yang hmm. saya lakukan berarti hmm. ya. Karena kalau kita belum berusaha yang terbaik Maka mungkin akan ada rasa penyesalan Karena kita masih ingin terus berjuang kan hmm. Kepingin hmm. masih memperjuangkan Apalagi kalau sampai campuran love love and hate gitu ya katanya Ya, ya love, ya, love agak, and hate relationship Ini kayak menggantung gitu ya Benar, benar, benar <laughs> Dan yang paling penting sebenarnya um, Ya kita memahami itu bahwa Ada hal yang bisa kita ubah Ada hal yang nggak bisa kita ubah hmm. Fokus pada hal yang bisa kita ubah, misalnya ke dokter, ke rumah sakit Tapi kalau ternyata setelah kita melakukan yang terbaik dan ternyata hasilnya Tuhan masih tetap memanggil mm-hmm. Yaitu sudah yang terbaik yang dapat kita lakukan Maka miliki kedamaian, miliki, miliki keikhlasan untuk bisa menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah Kayak doa ada saya Renity Prayer, yeah, kembali yeah, lagi yeah, ke yeah, situ yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Ya apa yang bisa kita ubah ya harus berani kita ubah gitu ya Jangan ada di zona nyaman kan gitu kan Tapi kalau sesuatu yang nggak bisa kita ubah ya contohnya kematian ini siapa sih gitu loh Saya tetap berusaha realistis Itu nggak ada hubungannya sama gender kan ya dok ya Ada teman saya gini, ah ya mungkin karena kamu laki-laki ya lebih logik Wanita itu lebih main perasaan katanya Apa ada hubungannya ke sana? Enggak memang juga. memang saya akui sih saya lebih logik gitu otak. Oh ya logik pasti. Otak kiri lebih Tapi main. bukan berarti kita nggak boleh berduka loh sebagai laki-laki yang Oh iya, juga. iya. Wajar. Saya tidak menutup-nutupi bahwa hari ini pun ya nggak tahu li- Anda lihat tatapan saya gimana agak sembab atau gimana tapi ya masih sedih gitu. Saya kadang-kadang masih sedih kalau teringat apa namanya uh, momen-momen ya kadang saya makan di mana gitu bisa sedih dulu bisa kita sama-sama ya gitu. Saya sekarang kita nggak bersama. Itu itu yang kadang membuat apa ya? Istilah bahasa Jawanya itu tersentuh saya. <laughs> Mulai-mulai sedihnya itu di situ gitu. Tapi saya percaya kok e, rasa itu lama-lama tidak akan seperti sekarang, sekental sekarang sih. Ya pasti, ini kan baru. <laughs> ini kan baru. Iya, baru. Nanti seminggu ketik- aja belum ini. Iya. Seminggu lah. Nanti kita itu semua kan yang paling penting dalam hidup itu kita beradaptasi dengan segala perubahan. Hmm. Ya. Kunci dari hidup yang bisa bahagia adalah orang yang bisa beradaptasi dengan segala perubahan. Perubahan bahwa dulu mama sakit harus ngurusi mama itu kan juga tidak mudah. Iya iya. Ya toh, berubah, dulu berjuang. jam segini saya tuh ngasih makan mama. Nah, kayak gitu. Itu ya masih kan? ingat saya. Nah, dulu nah, ngasih obat. Gitu. Nah sekarang berubah lagi. 
fase mm-hmm. kehidupan yang baru bahwa sekarang mama sudah nggak ada mungkin harus melewati waktu sendiri mm-hmm. pergi sendiri makan sendiri nah inilah yang yang harus kita beradaptasi kalau kok Gideon berhasil beradaptasi maka kok Gideon akan bisa tetap bahagia kok melewati hal ini mm-hmm. gitu ya yeah. oke okay, kok Gideon sukses buat kehidupannya selanjutnya semoga yeah. kok Gideon diberi kekuatan untuk bisa Amin, melanjutkan amin. kereta kehidupannya dan bisa siap ya. untuk bertemu dengan orang-orang baru ya. di dalam kereta kehidupan. Kita nggak pernah tahu ya, Dokter Ayme atau saya dulu yang turun nanti. <laughs> <laughs> ya kita nggak pernah tahu kan. Ya, kita Tapi yang tahu. penting kita. Tapi selama kita enjoy. bersama-sama dalam satu kereta ini, yes. ya ayo kita saling bekerja sama, kita melahirkan apa ya manfaat buat orang lain kan Bener, gitu ya dok ya. Di dalam acara buat, buat apa, apa susah. susah. <laughs> masalah pada pakarnya bersama psikiater buat apa susah Bahtra Yuda 96.4 FM